Mtazamaji popote pale ulipo karibu sasa katika Hot Mix habari pamoja na mjadala usiku huu tukio tumekuandalia taarifa mbalimbali tulizokusanyia kwa kutwa nzima ya leo. Jina langu ni Elkunda Matiro ambaye ndio habari za kitaifa Belinda Semtandi atafunja katika habari za biashara na uchumi na ataongana na Juma Idi katika habari za michezo na burudani na nusu saa ya pili utaongana na Samson Charles katika mjadala wa siku hii ya leo. Kumbuka pia unaweza kuperuzi taarifa hizi kwa ujanja zaidi kupitia tovuti yetu ya eatv.tv na sasa tukuhabarishe Jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam linawashikilia watu 12 wakiwemo raia watatu wa kigeni wanaodaiwa kujihusisha na mapenzi ya jinsia moja na alimemweka chini ya ulinzi meneja wa hoteli ya Peacock Oliver Nyeriga anayo taarifa zaidi Akitoa taarifa kukamata watu hao Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Lazaro Mambo sasa amesema watu hao wamekamatwa katika hoteli ya Pico wakiwa katika harakati za kuhamasisha vitendo hivyo ambavyo kwa mujibu wa katiba na sheria Tanzania yani kosa kujihusisha na vitendo hivyo. Lakini wahusika hao kuna wa South Africa wameweza kukamatwa lakini pia wapo waganda wakiungana na Tanzania. Niendelee kutoa onyo kwamba kosa hilo kwetu nchini ni kinyume cha sheria ipo ipo sheria inayozuia watu wa jinsia moja kufanya tendo hilo na linapofanyika ipo lipo kosa ambalo tunaita ni unnatural offense kumwingilia mtu kinyume cha maumbile kwa hiyo kitendo cha wao kukusanyana hapa nchini na Dar es Salaam eneo la Piko. Kwanza meneja wa Piko kutumemkamata kwa ajili ya kumhoji. Alikuwa na fahamu ndio maana akatoa ukumbi. Lakini pia wahusika hao warudi huko wa South Africa wakaendelea South Africa kama sheria za kwao zinaruhusu wakaendelea huko. Lakini kwa hapa nchini na kanda maalum ninasema ni marufuku na yeyote atakaye pokea kuwahifadhi na kuwezesha vitendo hivyo kufanyika ajue kwamba hatutamwacha wakati huo huo kama na mambo sasa amesema wamewakamata wahalifu tisa watano kati yao waliua wa baada ya majibizano ya risasi na polisi na kufanikiwa kupata silaha bunduki aina SMG bastola moja aina ya CZ na magazine mbili risasi 17 mabomu saba, magari mawili ya wizi pikipiki moja ya wizi laptop tatu na simu ya moja muona mtu yeyote ambaye sim sim kazi wala sim Tanzania tafadhali tujulishwe mara moja ili tushirikiane na idara ya uhamiaji kuhakikisha kwamba hatuwapi fursa watu kuifanya Tanzania kama ni shamba la bibi tunapenda wageni lakini tungependa wageni wote wanaoingia nchini wafuate taratibu za kuingia na kuishi kihalali hapa kwetu Tanzania waliokutwa na magari mawili ya dhani yao ni ya wizi ndani ya magari hayo kumekamatwa namba za bandia za magari mengine na maana hiyo hizo gari zikuwa zinatumika kwa uhalifu kwa hiyo wanapotenda uhalifu wanabadili plate number tukigeukia katika elimu bodi ya mikopo ya elimu ya wanafunzi wa elimu ya juu imetangaza leo orodha ya majina ya wanafunzi sita wa mwaka wa kwanza waliofanikiwa kupatiwa mikopo kwa masomo ya mwaka 2017 2018 kwa awamu ya kwanza baada ya uchambuzi wa maombi yao kukamilika Lois Joseph anayo taarifa hii kwa undani zaidi Mkurugenzi mtendaji wa Helsb bwana Abdurazak Badru amesema kiasi cha shilingi bilioni 34.6 kimetengwa kwa ajili ya wanafunzi hao na kuongeza kuwa kiasi cha shilingi bilioni 1.8 zitatolewa kwa wanafunzi 1030 wa mwaka wa kwanza wa mwaka wa masomo 2017 2018 Bwana Badru amesema orodha hiyo ya kwanza inapatikana kwenye tovuti ya bodi ya mikopo na itatumwa kwa viwo husika ambapo orodha nyingine zitafuata kadri taratibu za udaili na uchambuzi zinavyokamilika lengo likiwa ni kutoa majina ya wote waliofanikiwa kupata mikopo kabla ya viwo kufunguliwa mwishoni mwa mwezi huu wa Oktoba 2017 kwa mwaka huu wa masomo wa 2017 18 jumla ya wanafunzi 30,000 wa mwaka wa kwanza wata, watapangiwa mikopo na mikopo ya wanafunzi wa mwaka wa kwanza itakuwa na thamani ya shilingi bilioni 
pamoja na ile itakayotolewa kwa wanafunzi wanaoendelea bilioni 318.6 unapata jumla ya bilioni 427 kwa mwaka huu wakati huo huo bodi imewafahamisha wanafunzi wa elimu ya juu wanaoendelea na masomo na umo kwa ujumla kuwa inatarajia kuanza kutuma viwoni fedha za mikopo ya wanafunzi wanaoendelea na masomo ambao wamefaulu mitiani yao kuanzia leo Jumatano Oktoba 18 2017 kwa hiyo e, tuna tunawaomba tuna wa waombaji wote wa mikopo waendelee ku, ku kuwa na subira wakati tunapokamilisha ku upangaji wa mikopo hasa kwa mwaka wa kwanza tumetoa awamu ya kwanza tutatoa awamu nyingine kadhaa chache sio nyingi kama mbili tatu na awamu hizi zote zitakuwa zimekaribia zimekamilika na taarifa za wanafunzi waliopangiwa mikopo kufika katika vyuo husika kabla ya mwisho wa mwezi huu tarehe ambazo wanafunzi wanatarajiwa kufungua na kuwa vyooni Tukigeukia katika siasa kule mkoani Dodoma wakati chaguzi mbalimbali za jumuiya ya chama cha mapinduzi CCM zikiwa zimekamilika baraza kula moja wa vijana wa chama, chama hicho UVCCM limemaliza vikao vyake mjini Dodoma na kufanya uteuzi wa majina ya nafasi mbalimbali mbali za uongozi kisha majina hayo kupelekwa katika mamlaka ya juu kwa ajili ya mchujo unaotarajiwa kufanyika mwezi ujao taarifa ya Daniel Mkate kutoka Dodoma inasomwa na Lois Joseph Kaim Katibu Mkuu wa UVCCM Taifa Shaka Hamdu Shaka akizungumza na waandishi wa habari mjini Dodoma amesema umoja huo tayari umekamilisha hatua ya nafasi za uteuzi na kusubiri mchujo wa majina baada ya kupeleka ngazi ya juu ya chama kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa taifa mapema mwezi ujao lakini hata kwenye halmashauri za mikoa na koziko nafasi ambazo sizo za uwakilishi ndani ya chama tunamaliza sisi baraza kuu la moja vijana wa chama cha mapinduzi niseme tu kwamba kwa nafasi ambazo sisi moja wa vijana tuna mamlaka nazo kwa mujibu wa kanuni na kwa mujibu wa katiba ya chama cha mapinduzi jana tumekamilisha uteuzi wake na sasa tuko kwenye hatua ya kuwasilisha mbele ya mamlaka ya chama cha mapinduzi nafasi ambazo zinatakiwa kuenda katika vikao vya juu vya chama hata hivyo Sylvester Yeredi ambaye ni mjumbe wa UVCCM amesema majina ya wagombea walioteuliwa au kuchujwa katika baraza hilo yatatangazwa katika vikao vya juu vya chama vinavyoendelea. Halmashauri zetu tunapaswa zitenge asilimia tano kwa ajili ya mikopo ya vijana. Hilo ndo nadhani ndio ugonjwa ambao tunao kwenye manispa kwa sababu manispa na halmashauri zetu zote wanaona kutoa hii asilimia tano ya mikopo kwa vijana ni kama hisani. Kumbe ni swala ambalo nilipo kisheria lipo kiutaratibu. Kwa nadhani kwamba ni changamoto ambayo tunaiona vijana sasa tunakoenda kama ushauri wetu ni kukaza vizuri zaidi kuizi halmashauri ili waweze kutimiza wajibu wao kutoa hii mikopo kwa vijana kwa sababu vijana kikopeshwa kama nilivyosema hapo mwenyekiti wa Songwe na Mbea itatusaidia angalau kuweze kujiajiri ni sekta chache sana ambazo zinaweza zikajiri watu hawa kwenye hii sekta za umma binafsi lakini kujiajiri nadhani ndio njia pekee kwa vijana wenzetu kuweza kujipatia ajira na kipato chao cha kila siku kule mkoani Mtwara bodi ya korosho ya Tanzania CBT imesema haito sita kuwachukulia hatua za kisheria wanunuzi wa zao hilo ambao watakiuka kanuni taratibu na mwongozo katika ununuzi ikiwa ni pamoja na kujaribu kununua korosho nje ya mfumo wa minada na stakabadhi galani George David ana taarifa hii kwa undani zaidi Akizungumza na waandishi wa habari Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa bodi hiyo Hassan Jarufu Amesema hadi sasa tayari wameshatoa leseni za ununuzi kwa kampuni ya 47 za ndani na nje ya nchi ambazo zimekidhi vigezo vilivyowekwa. Bodi ya Korosho Tanzania inatoa wito kwa wanunuzi waliopatiwa leseni za kununua korosho rafu msimu huu kushiriki mnada hiyo kwa kufuata sheria, kanuni, taratibu na miongozo iliyotolewa. Mnunuzi yoyote atakayethibitika kununua korosho hafi nje ya mnada au mfumo wa stakabadhi kalani atachukuliwa hatua kali za kisheria. Kwa hiyo kama nilivyozungumza kwa hadi kufikia leo hii tushatoa leseni hizo tumepokea maombi 76 tumetoa leseni 47. Amen leseni tulipokea leseni tumetoa leseni 47. Mkurugenzi huyo amewataka wakulima kuhudhuria kwa wingi katika ufunguzi wa minada ambayo imepangwa kuanza Ijumaa ya Oktoba 20 mwaka huu katika vyama viwili vya ushirika vya Taneku na Mamku. Minada tunategemea itaanza siku ya Ijumaa tarehe ishirini mwezi wa kumi mwaka 2017 na minada hiyo 
tunategemea kwamba siku ya Ijumaa tarehe 20 minada itakuwa katika vyama vikuu vya ushirika viwili ambao ni Taneku na Mambo. Taneku ni Tandaimba na Ewala Cooperative Union na Mambo ni Masasi Mtwara Cooperative Union. Tumefungua gara kwa hiyo tumeanza kupokea korosho no inaweza vyama walete korosho gara liko wazi kwa ajili ya kupokea. Tumeanza na kasi kubwa kama mnavyoona. Magari kwa siku moja tu tayari magari yako mengi. Kwa hiyo na sisi tumejiandaa kwa ajili ya kupokea. Bodi hiyo imetoa msisitizo kwa wakulima kufungua account benki kwa ajili ya kufanyiwa malipo ya korosho zao pamoja na kuendelea kukemea wanunuzi wasio rasmi maarufu Kangomba. Taarifa hiyo kutoka kule mkoani Mtwara. Kumbuka unaweza kukaa mjanja zaidi kwa kuperuzi taarifa hizi kupitia tovuti yetu ya eatv.tv. Na tutazidi kukuhabarisha. Hapa nipo na Belinda Semtandi. Kidogo ebu nipe yaliyojiri katika habari za biashara. Nini kikubwa zaidi? Kikubwa katika biashara kwanza Samsta uh, Elkunda pamoja na mtazamaji ni kwamba kuna shirika la viwanda vidogo vidogo hapa nchini Tanzania Sido limepongezwa kwa jitihada zake za kuwawezesha ajasiria mali wa Tanzania katika kuhakikisha uh, wanakuza uh, bidhaa wanazozitengeneza na pia katika masoko kwenda nje lakini pia kuna ripoti ambako Tanzania imeshika nafasi ya 113 kati ya nchi 137 uh, zilizofanyiwa utafiti kuhusiana na mazingira ya ufanyaji biashara. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya kimataifa kwa nafasi ya nchi na ushindani wa kufanya biashara duniani imetolewa leo jijini Dar es Salaam. Kwa kwa nafasi hii hatujafanya vizuri lakini tumefanya vizuri kwenye masuala ya kupiga vita rushwa mm -hmm. kwa nchi za jumuiya Afrika Mashariki. Sisi tuko vizuri zaidi yes. lakini kwenye nafasi uwezeshi ya kufanya biashara tume tumekuwa tumefanya hatujafanya vizuri unaweza kusema hivyo kati ya uh, nchi 137 sisi tuko wa 113 kwa hiyo unaweza kaona kwenye nafasi hiyo hatuko vizuri sana hii ni moja, hizi ni moja kati ya habari za biashara mtazamaji utazipata hivi punde Belinda, lakini kwako wewe ni mfanyabiashara pia mimi ni mfanyabiashara mm -hmm. lakini unapozungumzia kupiga hatua katika kupiga vita dhidi ya rushwa hii ni hatua yeah. ya kwanza maana yake hatua nyingine zinafuata zinasaidia zina, zina sana kwa sababu lazima kukwepo na adui wa haki mmoja hapo ni rushwa mm -hmm. alafu sasa vingine ndio vinafuata kwa hiyo nadhani ni njia moja hapo ambayo ni nzuri ambayo imeshafanyika kama ni sifa ya kwanza kwamba tumeshapiga hatua hiyo yes, nadhani zinazofuata kwa yeah. nchi za jumuiya Afrika Mashariki katika upiga wa vita, vitendo vya rushwa kwa hapa nchini kwetu lakini ukizungumzia mazingira wezeshi kwa wafanya biashara bado tumekuwa tukioji wa jasiria mali hapa likunda kwamba una kuna mlolongo wa kusajili uh, ni kwamba taasisi ziko tofauti tofauti sawa kuna kitengo uh, maalum cha pamoja pale uh, TIC uh, lakini bado uh, kinaonekana bado akijawa active kwa wafanya biashara wengi wa jasiria mali kuweza ku kutumia tulisha moja hapa waziri wa viwanda mheshimiwa Mwijage yakakiri kwamba wanatengeneza mazingira mazuri ili tuwe kama nchi za Rwanda na sikia ndani ya dakika 45 unakuwa umeshasajili na, mshasa jiri. na, na kweli unavyozungumza leo nimekutana na kijana mmoja anasema ndio na sajili biashara yangu hapa nitafuatilia TRA nitaenda Brela mm. nitaenda mm. manake hiyo ni process nyingi ambazo anakuambia kwamba nimekuja Dar es Salaam kwa sababu huku naona kidogo nina uwezo wa kufuatilia kwa ukaribu zaidi. Nadhani yeah. hiyo kuboresha kuboresha njia hiyo inaweza kusema. Na pia taasisi yeah. hizo ziko Dar es Salaam. Mm. Ukizungumzia mamlaka chakula na dawa mm. iko Dar es Salaam mikoani inakuwa shida. Unatakiwa uje Dar es Salaam. TBS unakutakiwa kuja Dar es Salaam. Ni kati ya wajasiria mali wakilalamika. Nafikiri na ndio maana ripoti hii tukisikiliza taifa hii kwa undani itakuwa inawezekana ikawa moja ya sababu ya sisi kushika namba ya 111 nitarejea kwa Kobelinda Semtani na mtazamaji tukuhabarishe zaidi mfalme wa Oman mtukufu Said Gabos bin Said Ali Said amemhakikishia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kwa nchi hiyo ipo tayari kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya tano kwa ajili ya kuongeza katika uwekezaji katika viwanda uzalishaji wa nishati kuongeza thamani ya madini kuendeleza sekta ya gesi na mafuta na kuendeleza ukanda wa uwekezaji wa Bagamoyo ili kukuza uchumi wa kasi zaidi George David anayo taarifa hii zaidi Ujumbe huu wa mfalme wa Oman umewasilishwa kwa mheshimiwa rais Magufuli na waziri wa mafuta na gesi wa Oman Mheshimiwa Daktari Mohamed Al-Ramhi aliongozana na waziri wa uwekezaji wa Oman Mheshimiwa Salem Al-Ismail na naibu waziri wa utalii Mheshimiwa Maitha Saif Majid ikulu jijini Dar es Salaam 
Daktari Ramhai ambaye ameongozana na watu zaidi ya tatu waliokuja nchini kwa meli ya mfalme wa Oman amesema ziara hii imelenga kuimarisha uhusiano kati ya Tanzania na Oman hususan katika masuala ya uchumi ambapo Oman inabadilishana uzoefu na Tanzania kuhusu biashara ya mafuta na gesi itajenga kiwanda kikubwa cha kuzalisha mbolea katika ukanda wa uwekezaji wa Bagamoyo itajenga viwanda vya mazao na kununua mazao ya wakulima na itawekeza katika uchakataji wa madini ili kuongeza thamani ziko fursa ziko chance za kufanya vitu vingi Tanzania hapa na inshallah tukirejea kwetu tutachukua zote hizi ideas alizotupa bwana rais tutazungumza na watu waliosikia mambo haya na vile vile tumezungumzia mambo ya ya vipi kufanya urafiki wetu mkubwa zaidi kuliko zamani ya mambo ya kusaidiana kwa uh, rais katuofa kutuletea expert walio kutoka Tanzania waje Oman na sisi tumetoka tayari kuleta watu wetu hapa kuzungumzia mambo ya mambo ya petro, mambo ya mafuta mambo ya gas na uh, nikitoka sasa hivi nitazungumza na waziri wenu alosikia mambo ya gas tuzungumzia zaidi mambo haya kwa upande wake mheshimiwa rais Magufuli amemshukuru mfalme wa Oman mtukufu Said Kabus bin Said El Said kwa kutuma ujumbe huo na amemhakikishia kuwa Tanzania ipo tayari kuendeleza na kukuza zaidi uhusiano wake na Oman ambapo amemtakia daktari Ramhai kufikisha ujumbe wake kwa mfalme na wawekezaji wa Oman kuwa atafurahia kuona uwekezaji huo unaanza mara moja na kwamba serikali itatoa ushirikiano wowote utakaohitajika kwa manufaa ya pande zote mbili e, kesho anaenda Bagamoyo kwa ajili ya kwanza sasa mikakati ya kujenga kiwanda kikubwa cha mbolea kujenga viwanda vingine pale na kupromote bandari ya pale kwa ajili ya kufanya biashara wakishirikiana na wachina. Lakini pia wana kiwanda cha wanashea kwenye kiwanda cha Dodoma cha nyama ambapo wana produce karibu tani nane. Wanasema nyama za Tanzania zinapendwa mno. Inapofika leo nyama ya Tanzania kesho yake haipo. Tumezungumza naye waziri wa madini na mafuta kule amesema atatuma wataalamu wake waje wasaidiane na wataalamu wa wizara ya nishati kwa ajili ya kuangalia zile traces zote za mafuta tulizonazo mazungumzo hayo yamehudhuriwa na waziri wa nishati mheshimiwa daktari Mendad Matogoro na naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki mheshimiwa daktari Susan Alphonse Kolimba Tazamaji tunaendelea kukuhabarisha baraza la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini Tanzania na Kofa wa limesema kuwa ukimia wa viongozi wa serikali katika kampeni za ukimwi nchini umesababisha eneo hilo kutawaliwa na taasisi za kiroho na baadhi ya waganga wa tiba asilia ambao huchochea wagonjwa kututumia dawa kwa imani za kidini na tiba mbadala na kuongeza unyanyapaa hali ambayo inaongeza vifo vya ukimwi na kupunguza kwa kupungua kwa usambazaji na matumizi ya dawa za kufubaza ukimwi kwa waathirika Oliver Nyiriga anayo taarifa hii kwa undani zaidi Kitoa pongezi kwa Rais Dr. John Pombe Magufuli kwa kauli yake ya siku ya vijana na kuzima mwenge wa uhuru na uhamasishaji wa kuacha ngono zembe mwenyekiti wa baraza hilo bwana Justin Mwinuka na mtendaji mkuu wa baraza hilo bwana Deogratus Rutat wameomba kauli hiyo ya mheshimiwa rais itoshe kuamsha ari ya viongozi kuongeza upya kasi ya kampeni ili kunusuru nguvu kazi kubwa ya vijana ambao hadi sasa maambukizi yanaonekana kuathiri vijana na nguvu kazi kubwa ya taifa kwa kati ya umri wa miaka 16 hadi umri wa miaka 30 Kuendelea na kuhamasisha juhudi ya upimaji wa VVU ili kuhakikisha watu wote wanaoishi na maambukizi ya VVU wanapima na kujua hali zao za afya wale wote wanaopatikana wanaishi na maambukizi wanaanza mara moja na kuhudumu kwenye tiba na pia wote walio kwenye tiba wanafuasa tiba kwa usahihi ili kufubaza makali ya VVU. Pili, kusisitiza na kusimamia viongozi wote kwa ngazi zote kuendelea kuhimiza na kutoa tahadhari wananchi makundi yote kuepuka maambukizi ya ukimwi kwani bado upo na maambukizi yanaendelea. Lengo ni kutokomeza ukimwi ifikapo 2030. Tatu, kutoa msukumo mpya kuhuisha sera za taifa ya ukimwi ya mwaka 2001 ili iweze kuendana na mikakati 
ya uhitaji wa mwitikio wa ukimwi kwa sasa na hasa wakati huu wa awamu ya tano kitendo cha rais kuongelea habari ya ngono zembe na madawa ya kulevya kutu sisi ni kitu muhimu sana kwa sababu tunajua kina mchango mkubwa sana katika maambukizi ya ukimwi na hata kama mlisikiza ile hotuba alishia kuongelea habari ya ngono zembe na na madawa ya kulevya lakini hakusema kuhusu ukimwi sisi tunasema kauli ile kwa namna moja ama nyingine hakuna namna ambavyo naweza kukwepa habari ya masuala nini ya ukimwi ikiwa ni pamoja na afya ya uzazi kwa vijana. Kwa hiyo sisi tumeona kwamba ni, ni, ni vyema sasa. Madam sasa hata rais mwenyewe ametamka hilo basi lirudi hata kwa watendaji, lirudi kwa wadau wengine. Lirudi katika mfumo mzima wa mtikio ukimwi hapa Tanzania. Waone kuwa rais kweli sasa ameuiwa na yeye kwamba swala la ukimwi linahusu sana jamii na hivyo angependa kuliongelea na hasa kupitia kwa vijana. Wizara ya ardhi nyumba na maendeleo ya makazi imewaonya maafisa ardhi wanaochelewesha utoaji wa hati kwa makusudi na kuwataka waache urasimu ambao unasababisha serikali na wananchi kuingia kwenye mgogoro. Oliver Nyiriga anayo taarifa zaidi. Akitoa onyo hilo mbele ya maafisa ardhi wilaya ya Kinondoni naibu waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi Dr. Angelina Mabula amesema amepokea malalamiko mengi kutoka kwa wananchi wa kilalamikia maafisa wa ardhi kuwa na urasimu katika utoaji hati za ardhi hali ambayo imeilazimu serikali kuanza kufanya uchunguzi kwa maafisa wote ambao bado wanafanya kazi kinyume na maelekezo ya kazi zao na kuachukulia hatua wa kali za kinidhamu Urasimu wa kutoa vibali uachwe kwa sababu hilo nalo ni tatizo kwenye manispa zetu. Mtu anaomba kibali leo atachukua miezi mitatu, miezi sita. Hivi kuna kuna sababu gani ya kuwaweka watu muda mrefu? Na wengine akija kuomba kibali cha ujenzi anaambiwa kamati haitakaa mwezi huu ni mpaka mwezi mwingine. Bado miezi miwili mbele kule kwa sababu kota hii wameshakaa. Kwa hiyo wanahitaji malipo ili kamati iitwe ije kukaa. Hiyo ni kusumbua watu. Wekeni utaratibu ambao mnajua au wekeni e, ratiba ambao mnajua kabisa kwamba tutakuwa tunapitia uh, hivi vibali katika kipindi fulani. Ili watu wajue ukiweka ratiba huwezi kumsumbua mtu anajua lakini habari anaenda rudi nenda o kamati itakawa lakini itabidi iwe gharama yako kuhusu tatizo la ulipaji fidia kwa yale maeneo ambayo yanachukuliwa na serikali kwa lengo la kufanya maendeleo mbadala amesema ni vyema halmashauri kujipanga kwanza kifedha kabla haijawatoa wakazi hao sasa swala la fidia ni la kisheria lakini katika sheria zenyewe lazima tuangalie huyu mtu kipindi kile alilipwa hakulipwa na kama alilipwa manaka alilipwa kwa ile sheria ya zamani ya mwaka suji 27 suji ngapi kule tukiacha ya sasa ya 2001 ambayo tunalipa na na, na ardhi kwa upande wao baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam ambao wamekumbwa na adha hiyo walikuwa na haya kusema kwa sasa kama sisi wengineyo tayari tumeshalipwa japo malipo nyenye ndio hivyo hivyo ya hawamu ya kwanza tumepewa hiyo pesa kwa tushabomoa na tumeanza kutengeneza ah marehemu mwenye nyumba hii alivofariki kufungua merathi kwa hiyo alivofuatilia hizi process wakamwambia bana choose kulipa mpaka ufanye process za kukamilisha merathi Mtazamaji taarifa hiyo inaitimisha habari za kitaifa na sasa huyu hapa Belinda Semtandi katika habari za biashara na uchumi Belinda Asante Kunda na mtazamaji karibu katika habari zetu za biashara na uchumi naitwa Belinda Semtandi Tanzania imeshika nafasi ya 113 kati ya nchi 137 zilizofanyiwa utafiti unaohusu mazingira ya ufanyaji biashara kwa mujibu wa ripoti ya kimataifa ya nafasi ya nchi katika ushindani wa kufanya biashara duniani iliyotolewa leo jijini Dar es Salaam Ripoti hiyo imetaja vikwazo vikuu katika ufanyaji biashara kuwa ni ukosefu wa mikopo idadi kubwa ya kodi pamoja na uduni wa miundombinu huku ikifanya huku ikiwa imefanya vizuri katika mapambano dhidi ya rushwa ambayo imeonekana kushamiri katika nchi nyingine za Afrika Mashariki taarifa yake njonanje Samuel inasomwa na Basil Bakile hapa nchini ripoti hiyo ni matokeo ya utafiti uliofanywa na taasisi ya Repoa ambapo mkurugenzi mkuu wake Dr. Donald Mari amesema safari hii Tanzania imefanya vizuri ikilinganishwa na miaka mingine ingawa bado juhudi zaidi zinahitajika kubadili mwenendo wa kuvutia biashara na uwekezaji. E, Tanzania ime, ime, imefanya vizuri, imepiga hatua. E, mwaka 2013-14 Tanzania ilikuwa katika nafasi ya 125. Kwa hiyo sasa tumeweza tume kupanda 
kutoka nafasi ya 125 mpaka 113 lakini pamoja na kuwa tume, tumefanya tume, tumefanya vizuri tume, tume, tume improve bado ziko changamoto tukiangalia nafasi ya 113 kati ya nchi 137 bado ni nafasi ya chini sana bado ziko nchi zingine ambazo zimeshika nafasi za juu zaidi tungependa kuona kwamba nchi yetu nayo tunaondoa tunaondoa hizo matati, ayo matatizo ili tuweze kusogea zaidi na kuweza kuwa, kuwa, kuwa nchi ambayo ni shindani zaidi. Mkurugenzo utafiti wa Repoa Dr. Richard Katera amesema kwa upande wa Afrika Mashariki Tanzania haijafanya vizuri na kwamba hali hiyo inatokana na kuwepo kwa ushindani baina ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Changamoto tunayoiona ni kwamba tunashindana na wenzetu wa Afrika Mashariki katika kuvutia wawekezaji kwa sababu kwanza aina ya uchumi wetu ni sawa wananchi tuko sawa vivutio vya utalii nchini kwetu vivutio vya wawekezaji viko sawa kwa hiyo lazima uangalie kwamba una mazingira mazuri kuliko jirani yako sasa tunaona kwamba wenzetu wa Kigali wa Rwanda wametuacha kidogo manake wako kwenye nafasi ya 58 na Kenya ambao ni washindani wetu wako na nafasi ya 96 wako mbele yetu kwa hiyo kutegemea kwamba nchi kama hizi tuache bali kiasi kwa sababu tuna ushindani wetu nao unaangalia vivutio vya aina moja. Tazamaji ni taarifa yetu hiyo ya biashara lakini bado tunaendelea na habari hizi. Shirika la kuendeleza viwanda vidogo vidogo nchini Sido limepongezwa kwa jinsi linavyosaidia ukuaji wa vikundi vya wajasiriamali hapa nchini na kwamba kuna haja ya kuhakikisha taasisi za kifedha zinaunga mkono juhudi hizo ili malengo ya serikali ya kuwa ya kujenga uchumi wa viwanda yanaweza kufikiwa. Taarifa hii ya Njonanje Samuel inasomwa na Basil Mbakile. Katibu wa kikundi cha wanawake wa ya mali wanaojihusisha na uzalishaji wa sabuni cha mfuma wamta chenye makao yake Kunduchi jijini Dar es Salaam bwana Suleiman Nasur Muhammad amesema hayo leo wakati akifafanua changamoto mbalimbali wanazopitia wajasiria mali wadogo wadogo kikiwemo kikundi chao napenda kutoa shukurani nyingi sana kwa mkurugenzi wa Sido alitujibia kwa jumla swala hilo kwamba yeye yuko tayari kushirikiana na vikundi vyote ambavyo vitafika ofisini kwake katika utaratibu unaotakiwa. Uh, kwa hilo nasema kwamba tunamshukuru sana kwa sababu amesikia kilio cha wananchi ambao ni wa rika la chini kabisa na ambao kwa jumla tukipata msaada, tukipata uwezeshaji kutoka Sido itapiga hatua moja kukamilisha zoezi zima la kukamilisha kiwanda cha kutengeneza sabuni. Aidha bwana Suleiman ameiomba serikali kufuatilia ubora wa kemikali zinazoingizwa nchini kama malighafi ya kutengenezea sabuni kutokana na kile alichoeleza kuwa ni ubora hafifu wa kemikali hizo hatua ambayo inashusha ubora wa bidhaa wanazozizalisha huku akiwa na mashaka kwamba huenda uchakachuaji unafanywa makusudi na waagizaji hao kwani baadhi yao wanamiliki pia viwanda vya sabuni. Tatizo lingine ambalo limekuwa ni sugu na ili naomba serikali kuu viongozi wa usika wote wachukule maanani kwamba sabuni ya maji au sabuni zote kila kitu kina formula ambayo iko standard lakini e, changamoto ambayo tunaipata sasa hivi ni kwamba malighafi tunayonunua kutoka kwa wauzaji wa kemikali especially wahindi bidhaa tunazouzwa kutoka kwao ni kiwango kidogo ili hali kwamba kuna baadhi ya watu wanatengeneza bidhaa za sabuni au wauzaji wa, wa, wa kemikali hizo kadhalika wana viwanda vya sabuni sasa unakuta kwamba lakini mali ghafi wanatuuzia sisi wanatuuzia sisi wananchi wa kawaida ambao ndio tunataka kunyanyuka kutokana na hali hii tuliokuwa nayo duni ni kwamba tunapata mali ghafi ambazo haziko katika kiwango kinachostahiki ili tuweze ku likabili soko kwa bidhaa ambayo itakuwa bora. Tazamaji ni ukamilisho wa habari zetu za biashara na uchumi wa jasili ya mali wakiomba serikali kuhakikisha wanapata hizo kemikali za kutengenezea sabuni na naitwa Belinda Semtandi tu mimi nikutakia usiku mwema na kurudisha kwa Kelkunda Mate. Sana sana Belinda Semtandi. Kuna study za kazi tulijifunza hiyo. Tazamaji e, twende mapumziko tukirejeni michezo na burudani. Mtazamaji wa Hot Mix sasa ni habari za michezo na burudani mimi naitwa Juma Idi lakini nikwambie tu kwanza habari uh, pamjini ni tatu mzuka cha kufanya tu uh, unaweza kucheza kwanza shimia tano 
utabadili maisha yako na kuwa milionea. Jumapili hapa milioni moja zinashindaniwa cha kufanya katika upande wa Airtel Money pamoja na Tigo Pesa utaingia eneo ama sehemu ambayo umeandikwa lipia bili katika upande wa Mpesa utalipa kwa Mpesa baada hapo utaingiza namba ya kampuni ambayo ni 555111 kisha utaweka kumbukumbu kumbu namba ya malipo ndipo ambapo utaweka namba zako tatu za bahati hiyo ambayo ndio 500 kama utacheza namba zako tatu za bahati ikifuatiwa na neno EATV ili uweze kujiingia kuingia katika zile za kila saa ambapo hadi milioni sita ushindaniwa kisha baada hapo utacheza kwanza shilingi 500 mpaka 1030 na utasubiri uweze kutisha tatumzuka ni simple tu tuanze kutoka habari za michezo waziri wa habari sana utamaduni na michezo dr Harrison Mwakembe anatarajia kufungua mashindano ya kuogelea ya kanda tatu ya Afrika kanda zone 3 yataka kufanyika hapo kesho katika bwawa la kuogelea la Hopak lilopo Tegeta jijini Dar es Salaam uyapa mwana michezo wetu Fatma Rashidi ana taarifa zaidi Mjumbe wa kamati ya ufundi ya chama cha kuogelea nchini TSA Halidi Lushaka amesema mpaka sasa wana uhakika wa nchi sita pekee ambazo ndizo zitakazo shiriki mashindano hayo ambapo wameongeza kuwa kutakuwa na mita fupi na mita ndefu lakini katika mashindano hayo wataishia mita 800 huku kukiwa na staili nne za kuogelea ambazo zitatumika katika makundi na muogeleaji mmoja mmoja Timu ya Tanzania kwa kweli imejiandaa vizuri kwa sababu uh, Kuna timu mbili, kuna Team Tanzanite na Team uh, Platinum. Ambayo Team Tanzanite ndo main team ya Tanzania. Na Team Platinum ni kwa ajili ya developmental purposes. Kwa hiyo tunategemea ushindi mkubwa na vijana yetu wamejianda uh, kwa wamejianda vizuri sana kwa sababu wamekua, wamekua wana train uh, marambilu kwa siku uh, wakiwa chini ya kocha Alex Moipasi na Michael Livingstone kwa hiyo baada ya hapo mashindano yatakuwa mefunguliwa rasmi na yataendelea kwa mda wa siku tatu mpaka jumamosi nchi ambazo mpaka hii leo zimesha wasili ni Kenya, Uganda, Zambia, Sudani, Afrika ya Kusini huku timu kutoka Rwanda wakiwa hawajatoa taarifa rasmi ya kuwasili kwao. Kwingineko kampuni ya michezo ya bahati nasibu ya tatu mzuka leo imetangaza jackpot kubwa zaidi kwa Watanzania ambayo inafahamika kama super mzuka jackpot ambayo itatoa mshindi wa milioni 150 Novemba 19 mwaka huu. Huyu hapa tena Sports Head Fatuma Rashid ana taarifa hiyo kwa ndani. Akizungumza hayo hii leo wakati wa kukabidhi zawadi ya shilingi milioni tano kwa mshindi wa wiki iliyopita ya tatu mzuka. Afisa masoko wa tatu mzuka Sebastian Maganga amesema kwa sasa kila ukicheza tatu mzuka hadi Novemba 19 mwaka huu utapata nafasi ya bure ya kujishindia milioni hamsini za Kitanzania kupitia super mzuka jackpot. Hiyo ni fursa kuu ya super mzuka jackpot lakini bado kuna fursa za kila saa za kushinda mpaka milioni sita, kuna fursa za kila jumapili ambapo weekend hii jumapili hii mtu mmoja mwe bahati huenda katondoka na milioni moja. na vile vile kuna fursa kuu ambayo ni milioni moja hamsini ya super mzuka jackpot ambayo itatoka takriban mwezi mmoja na siku moja kuanzia leo hii Kwa upande wake mshindi wa tatu mzuka wiki iliyopita Juma Athumani ambaye ni mjasiri ya mali mwenye umri wa miaka na moja. Amewashukuru tatu mzuka kwa kuendelea kuboresha maisha wa Tanzania huku akiwataka vijana kutokata tamaa katika kushiriki bahati nasibu hiyo. Nilikuwa na shilingi 3000 kwa simu yangu na nikaweza kutoa 1000. Nikaweza kucheza tatu mzuka. Nikasema hii 2000 iliyobaki ninaweza ikanikidhi mahitaji yangu kwa kuwa kwa muda huu naweza nikala na nikajua asubuhi nitaamka vipi kwa sababu mimi ni mtoto wa kiume na mimi pia nafanya kazi na najituma nitajua nitafanyaje nikaweza kucheza na cha kumshukuru Mungu usiku nikapigiwa simu kusema kweli si yani sikuweza kuamini jinsi nilivyo jinsi yani jinsi mtu alivyojitambulisha kwa sababu alivyosema kwamba anatokea tatumzuka nilishangaa sana basi uh, mwisho wa habari za michezo na burudani mtazamaji wa Hot Mix lakini mimi naitwa Jumaidi na kurejesha kwake alikuwa na matero. Asante Jumaidi na mtazamaji hatuna ala ziada kwa sasa peruzi taarifa hizi kupitia tovuti yetu ya eatv.tv ni kukumbushe kwamba kila mtu ni kwa ajili yake mwenyewe lakini Mungu ni wetu sote. Jina langu ni Alikuna Matero na nikutakie usiku mwema.